പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ വഴി മുഖ്യമന്ത്രിയും പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ പരസ്യ പോരാട്ടങ്ങൾക്കൊപ്പം ആദ്യമായി ഈ നിയമത്തിനെതിരെ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് മുസ്ലിം ലീഗും കോൺഗ്രസ് നേതാവായ രമേശ് ചെന്നിത്തലയുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഡിസംബർ പതിനാറിന് പ്രത്യേക ഹർജി ഫയൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ഏറ്റവും ഒടുവിലാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഇത്തരമൊരു ഹർജി ഫയൽ ചെയ്യണമെന്ന വെളിപാടുണ്ടായത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ കൂടി നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് സർക്കാർ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചതെന്ന് നിയമമന്ത്രി എ കെ ബാലൻ കണ്ണൂരിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് തുറന്നു പറയുകയും ചെയ്തു യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല പൌരത്വ പ്രശ്നത്തിൽ സ്വീകരിച്ച നൂതനവും അതിലുപരി ധീരവുമായ ചില നീക്കങ്ങളാണ് സർക്കാരിനെ പോലും ആ വഴി സഞ്ചരിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് പൌരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ സംയുക്ത സമരമെന്ന ആശയം തന്നെ മുന്നോട്ടു വച്ചതും ചെന്നിത്തലയായിരുന്നു ഇക്കാര്യം മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ചു ചേർത്ത പത്രസമ്മേളനത്തിലും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു രാജ്യത്തിന് തന്നെ മാതൃകയായ സമരമാർഗമായിരുന്നു ഡിസംബർ ഇരുപത്തി ഒൻപതിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപത്തിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധ യോഗം ഈ യോജിപ്പിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു നിയമസഭാ സമ്മേളനം ചേർന്ന് ഏകകണ്ഠമായി പ്രമേയം പാസാക്കിയത് അന്ന് നടന്ന നിയമസഭാ പ്രസംഗത്തിൽ പൌരത്വ ബില്ലിനെതിരെ സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഓൾ പാർട്ടി ഡെലിഗേഷൻ രാഷ്ട്രപതിയെ കാണണമെന്ന് നിർദ്ദേശവും മുന്നോട്ടു വച്ചത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയായിരുന്നു പൌരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധം നടത്തുന്നവർക്കെതിരെ കേസെടുക്കരുതെന്ന നിർദ്ദേശം തന്നെ മുന്നോട്ടു വച്ചതും ചെന്നിത്തലയായിരുന്നു പൌരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ സർക്കാർ മുൻകൈയെടുത്ത് ബോധവൽക്കരണം നടത്തണമെന്ന ആശയം തന്നെ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റേതായിരുന്നു മസ്കറ്റ് ഹോട്ടലിൽ നടന്ന സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ ഇക്കാര്യം മുന്നോട്ടു വച്ചതും ചെന്നിത്തലയായിരുന്നു ഭരണഘടനാ പദവിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയം കളിച്ച ഗവർണർക്കെതിരെ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചതും കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷമായിരുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി കെ കരുണാകരന്റെ അനുസ്മരണ ദിനത്തിൽ പങ്കെടുക്കണ്ട എന്ന് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനോട് രമേശ് ചെന്നിത്തല പരസ്യമായി ആവശ്യപ്പെട്ടത് സർക്കാരോ സി പി എമ്മോ ഇപ്പോഴും ബി ജെ പിക്ക് വേണ്ടി പരസ്യ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഗവർണറോട് ഏറ്റുമുട്ടാനുള്ള ആർജവം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുമില്ല മുഖ്യമന്ത്രി ഒരു വാക്കുകൊണ്ട് പോലും ഗവർണറുടെ നടപടികളെ വിമർശിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല മിക്കപ്പോഴും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് മുന്നിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്കും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായ്ക്കും മുന്നിൽ നല്ല വിള ചമയാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ ഇരട്ടത്താപ്പ് പൌരത്വ നിയമത്തിനെതിരെയുള്ള എല്ലാ നടപടികളിലും പ്രകടമാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പേര് എടുത്തു പറഞ്ഞ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇതുവരെ വിമർശിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ലെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ് കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഹർജി സമർപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും കോൺഗ്രസ് മുഖ്യമന്ത്രിമാർ പ്രധാനമന്ത്രിയെ കടന്ന് ആക്രമിക്കുന്ന വിധത്തിൽ പറയാൻ പിണറായി കൂട്ടരും തയ്യാറാവാത്തത് ശ്രദ്ധേയമ